Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat Perjalanan hari ini adalah hari Kamis 4 Juli 2024 Tema renungan saat teluh kita dengan judul Berkat dari kesabaran Firman Tuhan terambil dalam Amsal 14 ayat 29 sampai dengan ke-30 Orang yang sabar besar pengertiannya Tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan Hati yang tenang menyegarkan tubuh Tetapi iri hati membusukkan tulang Mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga kami ingin belajar menjadi orang yang sabar Dan menjadi orang yang memiliki hati yang tenang Bukan menjadi orang yang cepat marah Dan bukan menjadi orang yang suka iri hati Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin Calon sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan berkat dari kesabaran Amsal 14 ayat 29 dan 30 Tatkala kita simak baik-baik dua ayat ini Maka dua ayat ini memberikan sebuah pendidikan yang sangat luar biasa buat sahabat seperjalanan Mari kita melihat Orang yang sabar besar pengertiannya Tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan Hati yang tenang menyegarkan tubuh Tetapi iri hati membusukkan tulang Kita lihat kaitannya Orang yang sabar dikatakan akan memiliki hati yang tenang Dan akan menyegarkan tubuh Tetapi siapa yang pemarah karena iri hati itu akan membusukkan tulang Sahabat seperjalanan Kalau Tuhan sudah memberikan sedemikian banyak ayat-ayat firman Tuhan yang sangat luar biasa Yang tetap up to date, yang tetap berkuasa Yang tetap dibutuhkan, yang tetap ada Firman Tuhan itu hidup dan berlaku sampai kepada akhir zaman Sampai dunia ini berakhir Seluruh kehidupan berakhir Tapi firman Tuhan tetap ada Dan firman Tuhan adalah panduan kebenaran firman Allah Panduan untuk hidup kita Yang membawa kita kepada damai sejahtera Yang membawa kita kepada masa depan penuh dengan keindahan Yang membawa kita hidup dalam kebenaran Yang, yang membawa kita kepada kekekalan Dan bukan kepada kefanaan Firman Allah adalah firman yang hidup Yang kekal, yang benar Yang membawa keberuntungan Secara ke, dalam ke, ke, kudusan Dan juga di dalam kebenaran Keberuntungan di dalam kekudusan dan kebenaran Tatkala kemudian Tuhan memberikan sebuah nasihat Bahwa orang yang sabar besar pengertiannya Kita mungkin pernah punya sebuah pengalaman Sampai kita itu tidak sabar Maka persoalannya ketidaksabaran itu disebabkan oleh apa? Firman Tuhan berkata Orang yang tidak sabar itu membuat dia cepat marah Dan cepat marah itu dikatakan membesarkan kebodohan Bukankah kita ingin membesarkan kecerdasan Kita membesarkan anak supaya cerdas Bukan menjadi semakin bodoh Kita sekolahkan anak supaya dari bodoh dia menjadi cerdas Firman Tuhan berkata Bagaimana menjadi orang yang cerdas Kita akan mengatakan sekolah Baca buku yang banyak Kemudian kita menuntut ilmu Tapi firman Tuhan berkata Bagaimana supaya kita mengecilkan kebodohan Menghilangkan kebodohan Firman Tuhan berkata Kita tidak boleh menjadi orang yang cepat marah Tetapi orang yang sabar dikatakan besar pengertiannya Orang yang sabar itu akan bertambah pandai Orang yang sabar itu akan bertambah cerdas Mengapa? Mengapa orang yang sabar bisa bertambah cerdas? Karena yang dikedepankan bukan emosi Yang dikedepankan adalah pengertian Yang dikedepankan adalah hikmat Yang dikedepankan adalah pertimbangan Bukan emosi, bukan ego, bukan keberdosaan Ayat Alkitab pada ayat yang berikut dikatakan Bukan karena iri hati Saudara orang yang cepat marah biasanya karena iri hati Mungkin kita bisa membela dan berkata Aku bukan iri hati tapi ini berbicara tentang keadilan Aku diperlakukan tidak adil Mengapa aku yang lebih baik Tetapi melakukan yang lebih keras Lebih sungguh-sungguh Tapi yang diuntungkan Itu iri hati Sahabat perjalanan iri hati bukan hanya berarti Karena orang lebih baik dari kita Tapi tatkala kita diperlakukan tidak adil Sesungguhnya ada bagian-bagian yang menjadi hak kita kita dapatkan Tetapi orang lain yang tidak berhak mendapatkannya Lalu kita marah Kita menjadi seorang pemarah Maka kita sudah masuk ke dalam iri hati Karena kita sedang mencari keadilan dari dunia Sahabat seperjalanan ah, Di manakah yang namanya keadilan di dalam dunia ini Kita bisa pergi ke berbagai tempat Kita akan bertemu dengan keadilan yang terjadi Tapi kita bertemu juga dengan banyak aspek ketidakadilan Seorang istri marah-marah Sangat luar biasa Meminta cerai kepada suaminya Dia yang berjuang membesarkan anak Dia yang berjuang menyediakan makanan buat suaminya Yang berjuang mengelola rumah Eh suaminya Malah kemudian bersenang-senang 
dengan wanita lain kita akan berteriak inilah ketidakadilan lalu kita marah lalu kita gusar ingatlah bahwa kemarahan apapun bentuknya kalau itu didasarkan karena emosi dia dasarkan karena keberdosaan kita didasarkan karena ingin membalas didasarkan karena ingin mencari keadilan di dalam dunia ini ingatlah kemarahan tersebut kita tidak pernah mendapatkan sebuah respon yang ideal di dalam dunia ini tetapi suatu kita percaya kalaupun kita diperlakukan tidak adil kita menjadi iri hati kita menjadi marah ingatlah bahwa pembelaan yang terbaik itu berasal dari Tuhan tatkala kita berdiam diri kita berdoa kita meminta kepada Allah kesabaran kita diberikan oleh Tuhan sebagaimana ayat firman Tuhan hati yang tenang akan menyegarkan tubuh Tuhan akan memberi damai sejahtera di tengahnya badai Tuhan akan memberikan ketenangan di tengah hiruk pikuk masalah kehidupan yang dihadapi oleh sahabat seperjalanan Tuhan yang kita semua bukan Tuhan yang berdiam diri gadamu dan tongkatmu itulah yang akan menghibur dan menolong setiap kita masing-masing di tengah bahaya, di tengah badai, di tengah ketidakadilan, di tengah pengkhianatan, di tengah perlakuan buruk, di tengah hak-hak pribadi kita masing-masing itu tidak dihargai, dirampas dan dikhianati. Sahabat seperjalanan, apa yang kita akan lakukan? Kita akan marah, kita akan iri hati, kita ingin melawan atau kita ingin membalas dengan cara yang sama. Tindakan buruk yang dilakukan pihak orang lain, maka yang terjadi adalah sebuah kehidupan yang tidak pernah akan tenang. Sebuah kehidupan yang dikuasai oleh kemarahan, sebuah kehidupan yang dikuasai oleh kebencian, sebuah kehidupan yang dikuasai oleh iri hati, dan itu akan membusukkan tulang dan kehidupan kita. Kita akan baca kembali dengan sesama. Amsal 14 ayat 29 sampai dengan ke-30. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang sahabat seperjalanan ini adalah ayat firman Tuhan ini bukan catatan puisi ini bukan syair yang dibuat oleh pujangga ini adalah tulisan yang ditulis oleh Tuhan sendiri dengan inspirasi, inspirasi roh kudus kepada para penulis Alkitab firman Allah adalah firman yang kekal tak kala engkau imani engkau percayai tidak pernah ada sesuatu yang sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya itu kemudian menjadi keburukan buat kita karena sewaktu kita melakukannya kita bukan untuk manusia kita bu bukan untuk siapapun tapi kita melakukannya hanya buat Tuhan apapun tugas tanggung jawab yang sudah kita emban tetapi kemudian tidak mendapatkan hasil yang semestinya dari pihak lain ingatlah engkau sedang mempersembahkan hidupmu dedikasi hidupmu adalah kepada Allah sekalipun itu engkau lakukan buat keluargamu buat orang terdekatmu buat rekan kerjamu bukan rekan bisnismu buat buat rekan siapapun yang juga atau buat sahabat teman lamamu tetapi apapun yang kita lakukan adalah semata-mata buat Tuhan ingatlah kalau engkau sabar Tuhan bisa melimpahkan berkat dengan cara yang kita tidak mengerti Tuhan punya cara memberkati engkau Tuhan tidak pernah akan merugikan engkau ingat baik-baik Berkat dari kesabaran itu berasal dari Tuhan dan bukan dari siapapun dari dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga terima kasih kami sudah belajar tentang kebenaran bagaimana kami akan diberkati dari kesabaran. Hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit Tuhan jawab sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu. Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau sahabat perjalanan Tuhan berkati kita semua.